Hello. <clears throat> Good evening. Grisia. Good evening. Hello. Hello, good evening. Hello. Me, me escucha? Yes. Good evening. How are you doing today? ¿Cómo están? How are you today? Hello? Good evening? ¿Pueden escucharme? No, sí le escucho, Miss. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, good. Ok, vamos a esperar que se conecten los demás. ¿Cómo estuvo su día? Con muchas fiestas patronales. No sé si escuchan la... ¿No? No, no. casi que tengo aquí una orquesta aquí en mi casa. Ah, creo que sus audífonos le ayudan al ruido porque no nos escuchan. Yo no escucho. No, no tengo audífonos, fíjese. ¿No tiene audífonos? No, es el, pero sí, mucho ruido. A mí sí me puede escuchar un poquito. Ah, ok, so sorry. And where do you live, Crisia? En Armenia, son sonate. Oh, ok. Las fiestas patronales empezaron ayer y, bueno, ya se imagina una fiesta de pueblo. I imagine, yes. <laughs> Carla Roselia, Natalia Abigail, good evening. How are you today? ¿Cómo están? Very Hi, good, teacher. teacher. Hi, teacher. Very good. Nice. Bueno, ahora es el último día de la semana para nosotros. Descansan mañana. Eh, sábado y domingo. Y nos veremos otra vez este lunes. Ok. Eh, ¿Me escucha, Miss? Sí. Yes, I can hear you. Ok, vamos a esperar que se conecten otros más. ¿Terminaron los ejercicios que les estaban pidiendo para ahora? Yes. Yes. Ok. Good.
¿Y cómo han sentido eh, hasta ahorita? ¿Está fácil? ¿Han aprendido esta semana? ¿O solo han hecho como un uh, recordatorio de lo que ya sabían? Yo en lo personal he aprendido porque estos temas no los había visto. Oh, ok. ¿Y había estudiado antes? José eh, Misael. Quizás lo más básico. Ok. ¿En high school? ¿En el bachillerato? Así es. Ok. Pero eso fue en el 2012. Oh, long time ago. <ríe> Hace muchos años, ok. Ok. Good. Uh, vamos a iniciar el día de ahora. So, the agenda for today. Uh, tenemos los, los uh, objetivos de lesson. Luego tenemos preguntas. Uh, yes, no. Answers. Uh, el, y las preguntas son con el verbo to be, ¿ok? Otra forma de hacer preguntas. Uh, y luego tenemos las prepositions. Um, las prepositions se... Bueno, describen en qué lugar está un objeto, ¿ok? Si está a la par de, enfrente de, atrás, eh, al lado, está encima, debajo... Ok, that is uh, the agenda for today. Eso es lo que vamos a ver ahora, ok? Good. Uh, lesson objectives. At the end of this class, you will be able to uh, make questions using uh, the, the verb be, the verb to be, utilizando otras palabras. Por ejemplo, where, what, eh, why, utilizando siempre el verbo to be, ok? Uh, and also you will be able to use the prepositions to describe the location of different objects. Van a describir la locación de diferentes objetos. Ok, good. So, I have this exercise for you that is related with equations. Some questions that we have here. Tenemos unas preguntas. Eh, esta es de encontrar la respuesta. Number one. Vamos a ver number one. ¿Quién quiere uh, participar siendo el número, contestando la número uno? Raise your hand. Levante su manita si quiere participar. Ok, Misael. Where is she from? ¿Cuál sería la respuesta? Uh, she is from in the England. Okay, very good. She is from England. Yes. Okay. Uh, Crisia, where are you from? ¿Cuál sería la respuesta correcta? She's from England. Eh, esta sí, she is from, uh, where is she from? Porque está preguntando de ella. She is from England. Ajá. Ahora esta. Pero, 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 esta. Bueno, where? Ah, la primera. Where are, from? where are you from? Ah, eh, from Los Ángeles. I am from? The United States. Perdón. The United States. Yes. Very good. Okay. Uh, Brenda, what is your name? ¿Cuál sería la respuesta? Is I am Jenny. I am Jenny. Yes. Very good. How do you spell how do you spell it? Is Jenny. Jenny, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? Deletrealo. J E N N J. Why? 
Y. This is the letter Y. Okay, very good. Okay. Edgar Vladimir. Nice to meet you. you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good. Um, Kevin Giovanni. Where, where in the United States? Tiene mute. From Los Angeles. From Los Angeles. Okay, very good. How are you? Uh, Stephanie Lisette. I'm fine, thanks. Okay. Okay. Como pueden ver aquí hemos utilizado what, que significa qué, how, que significa cómo, and, and where, que significa dónde, right? Where. Dónde. Uh -huh. Anoten esas nuevas palabras. Eh, se llama, esas preguntas se llaman W porque llevan la W, W, H porque llevan la H, W, H, questions. Así se llama. ¿Ok? Cuando usted utiliza una, una de estas palabras que lleva la W o la H, por eso se llama W, H, questions. Ok, very good. Me, eh, lo respondieron muy bien. Okay, um, okay. Me bajaron la manita los que los otros que querían participar. Al, nuevamente, la personita que tiene número de teléfono, por favor, trate de, de agregar su nombre, ok, para que yo pueda pasarle lista. Ok. Um, let me see. Déjeme ver. Ok. María Fernanda y Isabel Margarita. Léame estas. Eh, una lee la pregunta y la otra responde. Buenas noches. Voy primero. Good night. Good evening. Is, is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. Okay. Are these, are these your okay? Yes, they are. No, they, they are not. Okay, good. Keys. What is okay, keys. Estas son las llaves, ¿ok? Are these your keys? Your keys. What is your wallet? Mm -hmm. Is it in my pocket? Where are my keys? They are on the table. On the table. Okay, on the, on the table. Very good. Como ustedes pueden ver aquí las dos están utilizando, los tipos de preguntas están utilizando el verbo to be. Why? Porque aquí, aquí inicia con el verbo to be. Is, okay? Is this your wallet? Aquí are. Are these your keys? Y aquí cambia. Porque se le agrega una, una respuesta. Más. ¿Y cuál es la diferencia entre... Eh, se le agrega una palabra más, perdón. ¿Y cuál es la diferencia entre la respuesta? Díganme quién encuentra la diferencia. Que en la respuesta se le agrega primero la, el verbo. Hola, el verbo to be. En las respuestas tenemos primero el, el pronombre, el verbo, pero decimos 
¿Dónde está? Porque ya estamos pidiendo información. Aquí solo es una pregunta de yes, no, de responder sí o no. ¿Ok? Pero aquí ya estamos preguntando dónde. ¿Ok? Y ya le agregamos una respuesta. Si la personita que, que aparece con número de teléfono tiene la mano levantada, dígame. Hello, good evening. Good evening. Fíjese que yo entro con mi correo y no sé por qué acá aparece con número. Porque cuando entro a la clase, sí, entro normal con mi correo que, que inscribí. Eh, pero no puede cambiarle, agregarle el nombre cuando usted entra a, a Zoom. Sí, de hecho sí lo, le puse el correo y mi nombre, pero no sé por qué acá me aparece con número. Me okay. voy a salir y voy a ingresar de nuevo. Ok, está bien. ¿Y cuál es su nombre? Jennifer. Jennifer. Sí, por favor, Jennifer. Gracias. Ok, gracias. Ok. Ok. Ah, ¿Tienen alguna pregunta acerca de, de cuál es la diferencia entre la, estas preguntas cuando utilizamos el verbo to be at the beginning, al inicio, y cuando utilizamos otra palabra? Que, es, que estamos preguntando más información, no, no simplemente un no o un yes. ¿Tienen preguntitas? ¿No? Ok, no. good. Si yo le, le pregunto a Kevin Giovanni, uh, where is your cell phone? Kevin, ¿qué me respondería usted? Where, where is your cell phone? Is in my cell phone? Yes. Where is your cell phone? ¿Qué me respondería? Sería, it's in my cell phone. It is in my bag. Un ejemplo, está ah. en mi bolsa. Ah, ah, ok. Ok. Y si yo le pregunto, is it your cell phone? Yes, ¿Cuál sería la it is. Yes, it is. Not is not. No, or no, it's not. Ok, very good. Ok, ahí le solo le esto. Usted me responde yes or not. Y si le pregunto where, me va a decir un lugar. Where is your cell phone, right? Ok, good. ¿Preguntitas? ¿Preguntas? ¿No? Okay. Sí, o sea, en la segunda sería eh, como una ubicación o yes. es alguna descripción del, del objeto. Eh, una objeto locación. Ubica... Ah, ok. Location. Porque aquí, aquí le pregunto, what is your wallet? Y me responde, it is in my pocket. My pocket, su bolsa del pantalón. Ok. Y si le pregunto por sus llaves, where are my keys? Por, por mis llaves, usted me responde, they are on the table. Están sobre la mesa. ¿Ok? Very good. Um, ok, now we are going to complete the conversation. Ok, we have three conversations here. Uh, I, I need, uh, necesito tres, tres parejas. Volunteers. Ok, Carla, Kevin. Very good. Stephanie, Moisés, Norma, José Misael. Good. Ok, primero Carla, Roselia, and Kevin. Utilizando el verbo to be, ok. ¿Cómo sería aquí? No. Is, is this your umbrella? Okay, is this your umbrella? Mm -hmm. <laughs> Kevin, ¿cómo respondería? Not, no, it's not. Okay, good. No, it's not. No. Okay. Are, are, 
are this, this, this? Are these, yes. are these your, key, your keys? Yes. Yeah. They are. They are. Yes, they are. Ten. Ten. Okay, very good. Now, Stephanie and Moises. ¿Quién empieza? <laughs> uh, Stephanie. Okay. Uh, where is my glasses? Where, where is are. or where are? Uh, where is? Where are? Where are, right? Porque qué yeah. dijimos ayer que era cuando hablábamos de los lentes era yeah. plural. Plural. Okay. Where are my glasses? Okay. ¿Cuál sería la respuesta, Moises? Are they your glasses? Are they your glasses? Usted le responde con otra pregunta, right? Are they your glasses? ¿Y ella responde? No, they are not. No, they are not. Mm. Quiero ver, no sé cómo sería la, la siguiente. Wait, uh, espere. Wait. Are they? Sería are. are they in your... Sí, ¿verdad? Uh -huh. Wait, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Ok, yes, very good. Muy bien, muy bien. Ok, now Stephanie Lisbeth. ¿Quién me participó? Stephanie y Moisés me participaron, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, uh, necesito otro, otro voluntario, otros voluntarios. Tengo a Carla Roselia Alas. ¿Y quién más? ¿Quién más? Crisia. Ok. Carla y Crisia, go ahead. Thank you. Is this my pen? No, it's not. It's my pen. It's my pen. Perdón, so, aquí. There is a mistake. It's a typing mistake. Pero lo entendieron. Ok, go ahead. Continúe. I'm sorry. Uh, it is my pen. Uh, oh, eh, no logro ver. Uh, now? Okay, yeah. Oh, you write? Uh, no, no sé qué diría ahí mismo. Oh, you write? Oh, you're right. Tú estás en lo correcto. Oh, no, no sé. Oh, you're right. It is? On my desk. It is on my desk. Mm -hmm. Sería completo it is. It is. Mm -hmm. Usted dice, all oh, right. Usted asegura, ah, ahí está. Ok, está en mi, en mi escritorio. Ok, good. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No teacher. Okay. Good. Ahora I have a video for you. Tengo un pequeño video where you can learn more about 
these questions. ¿Cómo hacer preguntas? Ok. Ok. Se los envío al chat. Ok, Pablo, entiendo. Um, se los envío a, a, tam, también al, al WhatsApp. Veamos. Ok, tres minutos para ver ese video. Si tienen alguna pregunta, anótela en su libreta, ¿ok? Ok. ¿Don? ¿Terminaron? Ok. Uh, ¿Qué otras palabras encontraron utilizando la W? Que podemos hacer preguntas. When. When. ¿Qué significa? Cuando. 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 Ok. Who? ¿Quién? ¿Quién? Ok. What, where and why? Ya lo, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero eh, why significa por qué, what, qué, where, dónde. Ok. Ok. Um, if I ask you. Who is your mom? Who is your mom? ¿Qué me respondería? My mom is Anna. My mom is Anna. Ok, good. Y si le pregunto, when is your birthday? My, my birthday is sorry, one May. Is May? 31. 31. 31. 31st. 31st. Ok. Good. Si le pregunto, where are you from? Um, I'm from El Salvador. From El Salvador. From El Salvador. Ok. Um, 
Si le pregunto, why are you taking English classes? ¿Por qué está tomando clases de inglés? Why? Uh, because because I I want to to get a very good job. Okay, good good answer. Yes. Como se fija esas preguntas, estas palabras se se usan para hacer information questions, okay? Así le llamamos porque porque usted da una información, no solo responde yes or not sino que da información, information questions. Ok, good. ¿Tiene alguna pregunta? Acerca de cómo usar est estas palabritas, why, who, what, where, when. ¿No? No. Ok, good. Let's continue. Okay, now we're going to see the prepositions. Prepositions. Están en el libro. De, de ahí las he sacado, okay? Del, si ustedes ya eh, hicieron los ejercicios de las prepositions, ya saben qué significa, okay? Where are the keys? Okay, tenemos diferentes cajas con las llaves eh, en diferentes formas para indicar eh, ¿Qué significa cada proposition? ¿Ok? The keys are in the box. In. Estamos usando la preposition. In. ¿Por qué? Porque está adentro. Ok. In front of. A la parte. Está afuera en frente. En frente. Ok. In front of, enfrente. Behind. Atrás. Ok, atrás. The, key, the keys are behind the box. Ok. Uh, next. Where are the keys? Keys are in. Are on the box. On. The box. on. On, ok. Es porque están. Arriba. Okay. ok. Next. Where are the keys? ¿Dónde están? The keys are next. in next to the box. Next. Next to. Ok. En la última. Where are the keys? The keys under the box. Under the box. Ok. Very box. good. Uh, ahora uh, vamos a hacer otro ejercicio. Ustedes me van a decir cuál es la correcta. Ok. De aquí tengo que seleccionar una. Déjenme, yo le pregunto. Ok. Uh, Moisés Giovanni. ¿Cuál? In. In? Okay. In the box. In the box. Where is the ball? The ball is? The ball is in the box. In the box. Ok. Good. Edgar Vladimir. Where is the ball? Hey, teacher. Uh, sería in front of. Excuse me, excuse me, teacher. Sería uh, behind or oh, behind. Mm -hmm. The ball is behind, behind the box. So Ok, good, very good. Um, Crisia, where is the ball? The ball is on the box. On. Yes, very good. Ok, Natalie, 
Abigail. Where is the ball? Where is the ball? In the next to. Next to? It's between. Between. Mm. Porque tenemos no. dos boxes. No, 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 perdón. Between. Between the boxes. In the, in the between. Between. <laughs> okay, good. Um, Brenda y Sela, where is the ball? It's under, teacher. It's under the, the box. Okay. Okay. Uh, Pablo Alejandro, where is the ball? Where is the ball? Pablo, can you hear me? ¿Me escucha? Pablo. <clears throat> ok, Pablo, creo que me, me comentaba que tenía problemas de conexión. Ok, um, Stephanie Carolina. What is the what is the ball? Stephanie? Está en mute. Si me está escuchando, Stephanie. Aquí estoy viendo quiénes están activos. Ok, Stephanie Lisbeth. Lisette, the, perdón. The ball are in front of... ¿cómo le? The ball um, is in front of... Is in front of... The box. box. Okay. Very good. And the last one. Where is the where is the ball? The Volunteer. Ball, mm -hmm. The ball is next to the box. Next to the box. Okay. Very good. Okay. Sí se las aprendieron, ¿verdad? All of them. Okay. Easy. Hay otras prepositions, pero estas son las más básicas, okay? Son las que ustedes normalmente usan. Very good. Okay. Now we have another uh, exercise. Este ejercicio está, está en el libro. Aquí tenemos un ejemplo. El artículo de the book are the books are in porque están adentro in in the book bag, right? Okay, the DVD. Este es el DVD, DVD player is, ¿dónde está? Next to the television. Next to. Ok, next to the TV, television. the television. Ok. Ok. The map is. Mm. Under. Under. Under the newspaper. The newspaper. Okay. Under. Very good, yes. Okay, the share is Beijing, the behind. 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 behind the desk. Behind the desk. 
Yes. The wallet is on the on the on the boards on the back on the back. Okay. And the cell phone is in front in front in front of the book the book the book, the book, the the book, book for example or, or notebook. Oh, notebook. notebook. Yes. Okay. Very good. Yes. Nice. Now I have another conversation for you. Okay. Uh, here, aquí incluí las palabras que ustedes aprendieron ahora. Algunos, y ya, lo, para los que ya no, lo, los que no sabían. Um, also, prepositions. Incluí prepositions. Y el verbo to be, lo que ya vimos, ¿ok? Solo es para eh, juntar todo lo que hemos visto en una sola conversación, ¿ok? Agarre ideas, escríbalas en su cuaderno, write your, your ideas in your notebook, porque después usted me va a hacer una conversación, ¿ok? Solito. Ok, o solita. <coughs> Ok, volunteers, ¿quién quiere participar en la primera? Ok, Edgar, Vladimir. Who else? ¿Quién más? Ok, Crisia. Ok, eh, Edgar, letter A, y Crisia, letter B. Okay, teacher. Hi, Crisia. How are you today? I'm fine. And you? I am worried. I don't know where are my keys. Wait a minute. Uh, he, uh, the, the, your keys? Are they? Are they on the table? Oh, yes, they are. Oh, yes, they are. And in my, sería my. And is this? And, and is this your wallet? Um, no, it is not. Where is your where is your car? It is in front of the restaurant. It is color blue? Yes, it is. That is my car. Wow, I like it. Okay. Very good. Very good. Tiene preguntas acerca del vocabulario? Questions? ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok. Uh, now, Norma Leticia en Carla Roselia. Hi, Carla. How are you today? I'm fine. And you? I am worried. I do know where are you my case. Oh, wait a minute. Uh, they on the table? Oh, yes, they. I do think I'm mad. They are? Oh, yes, they are. And is, is this your wallet? Hmm. No, it is not. Where is your car? It is in, for, in front of the restaurant. It is color blue? Yes, it is that my, is my car. Wow, I like it. Okay. Thank you. Very good. Okay. Repita, repita esto, ¿ok? Repitan. 
porque creo que aquí se les olvida cómo pronunciar. Ki, ok. Porque ese plural, ki. I'm worried. I don't know where are my keys. Keys. Ok. Good. Uh, now. Kevin and Jose Misael. Hi, Kevin. How are you today? I'm fine. And you? I am bored. I don't want where I hide my keys. Why? I mean it. Are they on the table? Oh, yes, they are. And it is your wallet? Um, no, it's not. Where is your car? It is, is from of the restaurant. Is it color blue? Yes, it is. Thanks, it's my car. Whoa, I like it. Very good. Thank you. Okay. Let me see now. Volunteers, quien más? Isabel Margarita and Maria Fernanda. Okay, very good. Hi, Marifer, how are you today? I am fine, and you? I'm worried, I don't know where are my keys. Wait a minute, are they on the table? Oh yes, they are. And it is your wallet? Um, no, it's not. Where is your car? It is in front on the restaurant. It is color blue? Yes, it is. That is my car. Whoa, I like it. Okay. Trate de darle eh, eh, sonido a lo, que, a lo que usted, por ejemplo, si hace una pregunta, trate de hacer énfasis a, en la pregunta, ¿ok? Que es una pregunta, porque en inglés, eh, si usted trabaja, digamos, en una recepción, usted tiene que, tiene que, tiene que, eh, en hacer ese tono, ¿ok? La el, el entonación es muy importante cuando usted está hablando, para que se le entienda, para que, para que demuestre si está haciendo como una pregunta o simplemente está diciendo una afirmación. ¿Ok? Good. Uh, who else? ¿Quién más? Who else who wants to participate? Okay, Jose Misael. And me, teacher. And Brenda? Yes. Okay, go ahead, Brenda. Okay. Say, Misael? Yes. Okay. Uh, hi, Misael. How are you today? I am fine, and you? I am worried. I don't know where are my kids. Uh, what? Uh, wait a minute. Uh, are they on the table? Oh, yes, they are. Uh, is the wallet? Mm, no, it's not. What is your car? It is in front of the restaurant. It is color blue? Yes, it is. That is my car. Wow, I like it. Okay, very good. It sounds more natural, right? Suena más natural. Okay, very good. 
So now, eh, traten de pensar en qué preguntas hacerle a sus compañeros, ¿ok? ¿Cómo tener una conversation? How you are going to, to make a conversation with someone that you don't know. Y le va a preguntar cosas así, como por ejemplo, um, um, How are you today? Um, le va a preguntar por algún objeto, ¿ok? Algún objeto que usted ha perdido, que usted no sabe dónde está. El, eh, y la otra persona le va a decir dónde es. Using the prepositions. Usando las prepositions y usando questions with the verb to be. Usando preguntas con el verbo to be. ¿Ok? ¿Tienen alguna preguntita? ¿No? Ok. Um, ¿Quién quiere ser el primer voluntario? Esta es una base, esta conversation es una base para que usted haga la, la suya, ¿ok? Lo más importante es que practiquemos speaking, porque eh, si usted practica, usted eh, va a ir desarrollando ese skill, ¿ok? de tener una conversación. Eso es lo más importante. Porque al final, eh, si encontramos un trabajo, we need to speak. We need to speak with someone. We need to um, keep a conversation with someone. Necesitamos mantener esa conversa conversación. Ok. Good. Kevin. Kevin is the first one. ¿Quién más? ¿Otro valiente? ¿Crisia? Ok. 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 Good. Ah. Kevin va a leer el A y el B. Eh, oh, vamos a hacer una conversación oh, oh. nosotros dos. Ajá. Ustedes de, la van a hacer. This is an de aquí la vamos a tomar de base. Ah. Ok. Okay. Um, hi, Kevin. How are you today? Hi, Christian. I'm fine. Thank you. Hi. I am. I lost my. I lost my book. I don't know where is my book. And uh, your book is in the dress. In the sorry. In the desk. Perdón. In the desk? Uh, are you sure? Yes. I can't I can see. <laughs> <laughs> ok, en ese caso, Kevin, vamos a decir on, ok? Porque no puedes, eh, si está en la gaveta, eh, sí puede estar in, pero si está encima, sobre on. On. On okay. the desk. On the desk, ok. Uh, are you a student, uh, Kevin? Yes. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Um, you speak English? Uh, no. <laughs> <laughs> you are <A> speaking. <laughs> A little? And or nothing? No, no much. A little bit. <laughs> <laughs> But I'm learning. Estoy aprendiendo, dígale. I'm learning. Ah, I'm learning. Okay. Okay. <laughs> okay. It's fine, Kevin. Sí, ya, ya no me estoy atacando. <laughs> no, está bien, está bien. Ah, está, está bien. <laughs> Gracias. Thank you, Kevin. You should not try it. That is good. That is good. Usted pierde el miedo si usted lo intenta, ¿ok? Yeah. That, is, that is the way that you will, that you will uh, learn, ¿ok? Good. Someone else? Ok, tenemos acá a la Roselia Alas. Who else? ¿Quién más? Ah, 
Ajá. Another volunteer. No sienta miedo, no sienta miedo. Ok, good. Edgar Vladimir. Hi, teacher. Hi, Edgar. Ok. <laughs> Carla and Edgar, go ahead. Ok. Hi. How was your day now? Hi. Uh, my day is so good, and you? Uh, my day, it was busy. Uh, ex excuse me, uh, can you tell me where is the bank? Excuse me? Uh, can you tell me where is the bank? Uh, you, um, where is the bank? ¿Dónde está el banco? Le pregunta. Oh, uh, the bank is uh, behind. Behind the, uh, the table. Behind another place, so behind the restaurant, or behind uh, the gas station, behind, um, I don't know, Pollo Campero, whatever you, you want to say. <laughs> Otro lugar, porque le está preguntando por un lugar, ¿ok? Where is the bank? ¿Dónde está el banco? The bank behind the restaurant. Uh, oh, thanks. Uh, I need to open a account because I want to keep my money. Oh. That um, is good. It is good. And are you a kind person? Very kind person. Uh, help, please, teacher. <laughs> Le está diciendo que usted es una persona muy dulce. Uh, thank you. Thank you so much. Uh, you're welcome. Adieu. Okay, see, very good. Okay, thank you, Edgar and Carla. Nice, very good. You are trying, so that is the most important that you try to speak, right? Okay, okay, someone else? Alguien más? Volunteers? Ok, tengo 17 personas, ok. Dígame, Cris, a un número del 1 al 17. Y yo voy a contarlas según la, lo, el orden que tengo en el chat. Y esa, y esa persona va a ser. 13. 13. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, let me see, 9, 10, 11. Ok, Natalie Abigail. Dígame otro número. Seis. Six. Ok, Natalie Abigail and one, two, three, four, five, six. And Brenda Isela. Ok, teacher. Ok, open your camera. Abren la cámara. Brenda en Natalie. Eh, que comience Brenda. Eh, ok, Brenda, go ahead. Ok, hi Natalie. How are you? Hi Brenda, very good. Ok, Natalie. Um, Where do you live, Natalie? Where, um, a health teacher. Where do you live? The place. Donde vive usted? Ah, uh, okay. Uh, where I do live? you live? I live in, in Santo Tomas. 
Okay, the next question is, for example, um, what is your cell phone? Is on the on the in next next to next to is on the next to in in the table next to your laptop next to your computer next to uh, in the in the computer oh next to the computer okay good how old are you natalie uh, re repeatame por favor how old are you health teacher <laughs> natalie you said how how oh or eh, que se no le entiendo, teacher. Okay, repítame lo que usted dijo. Eh, no, yo no repetí nada, sino que fue la otra chica, teacher, y le pedí ayuda. Okay. No, Natalie hizo una pregunta, ¿verdad? No, no mi teacher. Oh, Brenda hizo una pregunta. Ok. ¿Cuál fue la pregunta, Brenda? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Ok. How. How. Old? How for eh, 13. How old are you? Cuando usted responde a esa pregunta, ¿qué edad tiene? Usted va, va a usar el verbo to be y va a decir, I am. Ok, yo tengo. I am. I am 40. 14. 14. Yes, one four, right? 14 years old. 14. Oh, four zero? Ok, four zero, four. 40 years old. Ok. Very good. Haga la pregunta otra vez, Brenda, y Natalie va a responder. Ok, good. Mm -hmm. How old are you, Natalie? I am 13. I am 40 <laughs> years old. Eh, for or uh, yes. Ok, dijo for 40, ¿verdad? No, quiere decir 30. Oh, 30. 30, 30, 30, 30, 30 years old. Ok, Brenda, repeat. How old are you? How old are you? Ok, how old are you? Ok. Sí. Uh, da, esa sería la entonación que usted le haría la, a esa pregunta, ¿ok? How old are you? Porque si no, eh, la otra persona no le va a costar bastante entenderla, ¿ok? okay, okay. ok, very good. Uh, gracias, thank you so much, Brenda and Natalie. Uh, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Cerca de la clase? ¿No? ¿No questions? Ok. Si tienen alguna pregunta, eh, me la pueden hacer en el WhatsApp. Ok. Um, well, thank you so much for your attendance. Muchas gracias por estar acá, por su asistencia. See you on Monday. Monday at the same time at 9 p.m. Okay. Okay. Good night. 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 Bye.
Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Good night.